respected principal all the faculty staff and my dear students good afternoon first of all i welcome everybody ungal ellarum in the amarvukku in the varumani nera amarvukku varuga varugena unbodu varaverkindren okay so ennudaiya topics innikki in the madhyana ungal eppadi irukka poduna i know some of the students they don't understand tamil so i will use the ppt on screen you can see english words seven topics na eduthirukken and the seven topics mudijona general manners adha pathi na pesuven then finally any questions appdi solli mudichiruven ungala yaravathu kelvi kekka virumbuningna you can come forward to the microphone you can ask question from my talk right okay first topic know thyself tamil la enna solluvom unnaye nee arivai unnai nee therindukolla vendum know thyself yaar sonnade greek arringer socrates sonnar illaya unnai nee arivai abdingumbodu உன்னுடைய பலம் என்ன எதெல்லாம் உன்னுடைய பலம் எதெல்லாம் நீ சிறந்தவனாக இருக்கிறாய் எதில நீ பலவீனனாக இருக்கிறாய் உன்னுடைய வீக்னஸ் அதுவும் சேர்ந்துதான் உன்னை நீ அறிந்து கொள்வது ஸோ என்னுடைய ஸ்ட்ரெங்க் ப்ளஸ் என்னுடைய வீக்னஸ் நீங்கள் சொன்ன ஆச்சரியப்படுவீங்க செயிண்ட் அகஸ்டின் அப்படின்னு ஒரு ஒரு செயிண்ட் கேத்லிக் சர்ச்சில் அவர் மிகப்பெரிய பாவி அவர் செய்த பாவெல்லாம் நிச்சயமாக இங்கே இருக்க யாருமே செய்திருக்க மாட்டிங்க எல்லா பாவமும் செய்து ரொம்ப பெரிய பாவி அவர் அவர் என்ன செய்கிறார் வாழ்க்கையில் ஒரு யூட்டன் கடவுளை தேடி ஒரு மாற்றத்தை அடைந்த பிறகு அவர் தன்னுடைய பாவங்கள் எல்லாத்தையும் புக்காக போடுறார் செஞ்ச பாவம் எல்லாத்தையும் எழுதி புக்காக போட்டு த கன்ஃபேஷன்ஸ் அப்படின்னு புக்காக போட்டு கொடுக்குறார் யாராவது அப்படி செய்ய முடியுமா தீஸ் ஆர் மை சென்ஸ் அப்படின்னு ஒரு புக்கு போட்டு நம்முடைய பாவத்தை அப்படி கொடுக்க முடியுமா நம்மள யாருக்கும் அப்படி தைரியம் இருக்குமா பட் அந்த செயின்ட் செய்தார் ஏன்னா கடவுளை தேடினார் ஹி வாஸ் சிக்கிங் ஃபார் காட் அட் த எண்ட் இந்த கன்வெர்ஷன் வந்தோடனே நான் ஏன் என் பாவத்தை சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் பகிரங்கமாக சொன்னார் வீக்னஸ் அதுதான் அவருடைய பலமே அது தைரியமாக சொன்னார் பாருங்க அதில் தான் அவருடைய பலம் அடங்கியிருக்கு ஸோ வி ஹாவ் டு நோ அவர் ஸ்ட்ரெங்க் எல்லாருக்கும் ஸ்ட்ரெங்க்த் கடவுள் கொடுத்துருக்குறார் அதே சமயத்தில் நம்மளுடைய பலவீனம் என்ன வீக்னஸ் என்ன அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் வி ஹாவ் டு நோ ஹூ வி ஆர் நம்ம யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம எல்லாரையும் கடவுள் யுனிக்காக படைச்சிருக்கிறார் எவ்ரிபடி இஸ் யுனிக் எவ்ரிபடி ஃபார் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் காலையில் கல்லூரிக்கு வந்த உடனே முதல்ல எங்கே போய் நிற்கிறீங்க மரத்தடி இல்லையா கேன்டீன் இல்லையா பயோமெட்ரிக்கில் நிற்கிறீங்க இல்லையா அந்த பயோமெட்ரிக்கில் நிற்கும்போது அந்த தம் இம்ப்ரெஷன் நீங்கள் வைக்கும்போது உங்கள் தம் இம்ப்ரெஷன் மாதிரியே உலகத்தில் வேறு எங்கேயாவது இருக்கா யாருக்காவது இருக்கா கிடையவே கிடையாது யூ ஆர் யூனிக் இப்போ நான் வைக்கிறேன்னா என்னுடைய தம்பு இம்ப்ரெஷன் மாதிரி வரலாற்றில் எத்தனையோ கோடி 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 கணக்கான மக்கள் பிறந்திருக்கிறாங்க அவங்கள ஒருத்தருக்கு கூட என்னுடைய தம்பு இம்ப்ரெஷன் மாதிரி கிடையாது ரைட் உங்கள் உங்கள் ஒவ்வொருத்தருடையும் அதே போல் நீங்கள் சில நேரத்தில் தம்பு இம்ப்ரெஷன் வைக்கிறது போல் கண்களை மட்டும் ஸ்கேன் பண்ணுவீங்க இல்லையா இந்த கண்கள்லேருந்து இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த கிரெயின்ஸ் கூட டிஃப்ரெண்ட் யுனிக் இது மாதிரி கண்கள் வேற எங்கேயும் கிடையாது ஃபேஸ் இது மாதிரி ஃபேஸ் வேறு எங்கேயும் கிடையாது அந்த அளவுக்கு காட் இஸ் ஸோ டைனமிக் ஸோ க்ரியேட்டிவ் நம்ம எல்லாரையும் விதவிதமாக படைச்சிட்ருக்கார் இன்னும் படைக்கிறார் இன்னும் படைக்க போகிறார் இல்லையா ஸோ அப்படிப்பட்ட படைப்பாக இருக்கக்கூடிய நாம் வி ஆர் யுனிக் வி ஆர் கிரியேட்டட் பை காட் அந்த காட் நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு பர்பஸ் வச்சுருப்பாரா வச்சுருக்க மாட்டாரா கண்டிப்பாக ஒரு பர்பஸ் இருக்கும் ஒரு பர்பஸ் இல்லாமல் நம்மளை இந்த படைச்சிருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை 
Cuma apa ni adu mandu mana, kami leh, orang nak kudu terkoda betul kelam. Anu itu uniqueness ni lah, ni apa teri dina? Kadang kadang, yang kita itu special lah, itu bakar. I have some purpose for my for my birth. Apa ni, kami perlu cikun. We have to know that. Adu over terkandu beri kita. Kita 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 Mudah lah, abdi feel panen baik gula. Nampolat terinci kita mana, nampol abdi feel panam ata. Naa tarl dawa, yana kerja padi pawaade, yana kerja dance pawaade, yana kerja music pawaade. Alat itu, elar pola inal pesum diade. Naa ada kah illa, dayev sed abdi nene kaya di. Dawar ke illa, nampol yella arium kadaul ur kuripita karut kaya ka padecikira. Naa nampok yetra terame ing kudirikira. Semua orang betul matar. Alor orang part owner kelia, pada ya cinema part, MJR part. Unnai yang indah ni, unnai yang indah. Tapi pala ma, potong pun. Nerebut terima dari la. Nanti lah sing sing along with the. Apa, nama kita terinci kita mana, nama ina sila, ulah itu lah, borat lah. Nama deh balam, balam ina itu lah terinci kita mana, ini apa, ini apa special ana alat apa ni deh, nama puri kita mana, nama kita taru mana me berat. We are special. Nama, nama la pada cah, kadal bul, anda, uru uru perihye force ana nama kita pinna diri kira, kalat leh arangki utar kira, come on, borat, ini deh magane, ini magale. Orang ini, na, orang ini kerana suli, anda kerana orang ini, semua orang ini, kalau tidak ada kerja untuk kerja, so let us not have any kind of inferiority complex, right? We are the best. Enam, Rajini, orang pada tulis orang lain, Poda, anda orang ini pernah diri kerana orang ini boleh. Negeri negeri orang lain, kita makan teror, kita mana orang ini cikir orang, itu orang china orang grup, kita kita orang pakai teror kerja, orang panah, orang pada bi. Inda mara amai pukai, ini dalan yang pinna diri kita nak ikhlas. But pada cek kadal le, engkau dor kerar. Abdi ni kita nak cipar ngan. You will not have any inferiority complex at all, right? States la, na orang jurusan itu nala. Anja students kau ngus soli gurukar. Ini dalan unne ena na. We are the best people in the world. Abdi soli gurukar. College itu schools le, chinna pling le. Americans, we are the best. Abdin dr. Or teaching sa school leh deh soli kudu kira. So bandu pelang leh kena baru. Yes, I'm the best. Athlet pun mah right. Sports, any any, all athlet me, I'm the best because I'm an American. Abdin dr. Or spirit a kudu tera. Why not we we also feel the same? Nana, Amerika awu ide bolat leh dana erke. Lea. Apa yang, orang orang pada cerdik kerana apa? Enam pada cerdik kerana, saya yang tarik orang ini kena, orang bodoh ini kena kita, right? So know thyself. First chapter is over. Now we go to the second one. Be positive and appreciative. Tali berita. Apa itu mana? Positive orang kuno. Adat orang la appreciate pada kita orang la orang kuno. Dah datang. Orang anekdot orang solra. Orang engine railway engine driver, train engine driver, orang tu re, apa tu me positif awal itu kuara. Ida arnal, orang mana train late up oce, orang kuda ni ada inno re pilot tu pangal, train le rent engine driver tu pangal. Orang tu re, sula orang peral lah, it's okay, late up oce, ni kau nak late up oce, it's okay, ella nalar tu kadar kau. Ibu dia positif awal itu kuara, orang mana orang ke accident dies, accident dies, kal, orang kal beres. Apa kurang ni engine driver ni hospital lupa isi sana lah. Ipo re, mana soltan pakala? Abi suli, 
உங்களுக்கு ஒரு கால் போச்சே நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அதை பற்றி அப்படின்னோன்னே பரவாயில்ல நான் எப்போதும் ரெண்டு ஷூஸ் வாங்குவேன் இப்போ ஒன்றே ஒன்று வாங்கினா போதும் அப்படின்னாரான் ஸோ அப்படி பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிறார் எல்லாத்தையும் பாசிட்டிவாக ஒரு பெற்றோருக்கு ட்வின்ஸ் இருந்தாங்க அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேர் ட்வின் பிரதர்ஸ் அப்போ பர்த்டே எப்போ வரும் ஒரே நாள் பர்த்டே வருது அந்த பர்த்டேக்கு ப்ரெசென்ட் கொடுக்க போகிறாங்க ஆனால் என்ன ஒன்றுனா அந்த சீனியர் இருக்கான் பார்த்தீங்களா மூத்தவன் அண்ணன் அவன் எப்போ பார்த்தாலும் எது கொடுத்தாலும் நெகட்டிவாகவே பேசுவான் அவனை திருப்தி படுத்தவே முடியாது நீ என்ன வாங்கி கொடுத்தாலும் திருப்திப்படுத்த முடியாது இது அவங்க பெற்றோருக்கு நல்லா தெரியும் ஆனால் அந்த பையனுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு ஸ்மார்ட்டு ஸ்மார்ட் ஃபோன் நல்ல ஹை கிளாஸ் ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஒன்று வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க அது வாங்கி அவனோட ரூம்குள்ளே வச்சு சாத்திட்டான் இந்த இன்னொரு பையன் இருக்கான் பாருங்கள் ரெண்டாவது பையன் அவன் எதா இருந்தாலுமே பாசிட்டிவ் எடுத்துக்குவான் அவனுக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்க நாய் நாயினுடைய ஷிட்டு இருக்குல்ல நாயுடைய ஷிட்டை ஒரு பிளாஸ்டிக் பையில் போட்டு அவன் ரூம்குள்ளே வச்சு கதவை லாக் பண்ணிட்டாங்க ஓகே இப்போ பர்த்டே ரெண்டு பேருக்கு பர்த்டே தம்பிங்களா ஹாப்பி பர்த்டே உள்ள ரூம்குள்ளே போய் உங்கள் கிஃப்டை பாருங்கள் அப்படின்னோடனே அந்த மொத்த பையன் சீனு இந்த எப்போ பார்த்தா நெ பெசிமிஸ்டிக்காக இருப்பான்ல நெகட்டிவாகவே பேசிக்கிட்டு எதா எதை கொடுத்தா திருப்தி ஆட மாட்டேன்ல அவன் கதவை தொந்துட்டு வேகமாக உள்ளே ஓடுறான் உள்ளே போய் பார்த்தா கிஃப்ட் என்ன இருக்குது ஸ்மார்ட் ஃபோன் நல்ல பியூட்டிஃபுல் ஸ்மார்ட் ஃபோன் அதை பார்த்தோன்னே இதை போய் வாங்கியிருக்கீங்களே இதை விட எவ்வளோ சூப்பரான ஃபோன்லாம் இருக்கு இதை போய் வாங்கியிருக்கீங்களே அப்படின்னு ஒரு மூஞ்சி தொங்க போட்டு வந்தாங்க இன்னொரு பையன் இருக்கால்ல எப்போதுமே பாசிட்டிவ் எடுத்துக்குவானே அவன் கதவை திறந்துட்டு ஆர்வமாக ஓடுறான் எங்கே எங்கே கிஃப்ட் எங்கே கிஃப்ட் போடுறான் உள்ளே போனால் மேஜில் என்ன இருக்குது நாயினுடைய கக்கா உள்ளே பிளாஸ்டிக் பையில் போட்டு வச்சுருக்கிறான் அதை பார்த்தோன்னே ஆஹா எனக்கு நாய்க்குட்டி வாங்கியிருக்கீங்களா நாய்க்குட்டியா எங்கள் நாய்க்குட்டி எங்கள் நாய்க்குட்டின்னு சொல்லி வீடு ஃபுல்லாக போய் ஓடுறான் ஸோ இப்படி பாசிட்டிவாக இருக்கிறவங்க எல்லாத்தையும் பாசிட்டிவாக எடுத்துக்குவாங்க நெகட்டிவாக இருக்கிறவங்கள திருப்தி படுத்தவே முடியாது தே வில் பி ஆல்வேஸ் அன்ஹாப்பி அப்படின்ற ஒரு செய்தி இதுலேருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கோ நம்ம வந்து அப்படி இருக்கக்கூடாது நான் திருச்சி சுப்பிரமணியபுரம் பங்கில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்போதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலு வரைக்கும் பேரிஸ் பிரிஸ்டாக இருந்தேன் பங்கு தந்தையா அப்போது ஐ பில்ட் அ சர்ச் அந்த மக்களுக்கு ஒரு நல்ல சர்ச் இல்லையன்னு ஒரு புது சர்ச் அப்போது ஒரு ஐம்பத்தி நான்கு லட்சம் எப்போது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் ஐம்பத்தி நாலு லட்சம்னா இன்றைக்கி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு நாள் எப்படி ஒரு நாலஞ்சு கோடி வருமா சரி அன்றைக்கி அந்த ஒரு கோயில் கட்டினேன் அந்த கோயிலை கட்டி முடித்ததுக்கப்புறம் அமெரிக்காவிலேருந்து ஒரு ஃபேமிலி வந்திருந்தாங்க அந்த ஃபேமிலியில் ஒரு சின்ன பையன் பத்து வயசு பையன் அந்த பையன்கிட்ட கேட்டேன் டெய் தம்பி கோயில் எப்படா இருக்குது பார்த்தியா நல்லா இருக்கியான்னு அவன் சொல்கிறான் ஃபாதர் த சர்ச் லுக்ஸ் கிரேட் அப்படின்னா த சர்ச் லுக்ஸ் கிரேட் அது பெரிய வார்த்தை அது அமெரிக்காவில் அடிக்கடி அவங்க சொல்கிற வார்த்தை சர்ச் லுக்ஸ் கிரேட் அதே சமயம் என்னை பார்க்க கிராமத்திலேருந்து ஒருத்த வந்திருந்தார் நம்ம ஊருக்கார் அவர்கிட்ட கேட்டேன் என்னங்க கோயில் எப்படி இருக்குது ஆ ஃபாதர் பரவாயில்ல ஃபாதர் நல்லா இருக்கு அப்படின்னா பரவாயில்ல ஃபாதர் நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு பரவாயில்ல அப்படின்ற அந்த வார்த்தை தான் முன்னாடி வருது ஸோ சொல்லும் போதே கிரேட் அப்படின்றதுக்கும் பரவாயில்ல அப்படின்றதுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஆல்வேஸ் வி ஹாவ் டு பி பாசிட்டிவ் அதே சமயத்தில் வி ஹாவ் டு பி அப்ரிஷியேட்டிவ் பாராட்டணும் இந்த அப்ரிசியேஷன் எப்படின்னா நமக்கு ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் சொன்ன மாதிரி தான் Every action has its own opposite and equivalent reaction. I'm going to tell you what to come. That's why we appreciate what we do. 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 So, in the US, the driver's license is very important. If driver's license is not, நீங்கள் எப்படின்னா இந்த டாகெல்லாம் வாக்கிங் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்கல்ல அந்த டாகுக்கு சமம் அவ்வளோதான் லைசன்ஸ் மட்டும் இல்லைன்னா நம்ம எங்கேயுமே போக முடியாது எங்கே போனாலும் முதல்ல என்ன கேட்பாங்க வெரி சூட் ட்ரைவர்ஸ் லைசன்ஸ் தான் கேட்பாங்க நம்ம ஆதார் கார்டு கேட்குறாங்களே இங்கே அது மாதிரி அங்கே ட்ரைவர்ஸ் லைசன்ஸ் இஸ் அ மஸ்ட் டு புக் த டிக்கெட் 
டு 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 புக் ஏர்லைன் டிக்கெட் அது ஹோட்டல் ரூம்ஸ் எதுக்கு போனாலும் டிரைவர்ஸ் லைசன்ஸ் தான் மெயினாக வேணும் சரி இப்போ எனக்கு போன புதுசில் டிரைவர்ஸ் லைசன்ஸ் கிடச்சோடனே ஒரு வருஷம் எந்த ஆக்சிடெண்ட்டும் ஆகாமல் வழக்கமாக நம்ம ஃபாதர்ஸ் இங்கேருந்து போனோன்னே வண்டி எங்கிட்ட கொண்டு போய் விட்டுருவாங்க பனி அங்கே மணி ம இது ஸ்னோ கொட்டும் இருக்கு இல்லையா அதில் வழக்கிட்டு போய் ஸ்னோவில் விழுந்துருவாங்க இல்லை ஏதாவது ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஆகும் ஒரு ஃபாதர் என்ன பண்ணார் வண்டி ஓட்டின புதுசில் அவங்க ஊரில் போய் அவங்க பங்கில் இருக்க ஒருத்தர் வீட்டிலே போய் மோதி விட்டார் வண்டி அப்படிலாம் ஆக்சிடெண்ட் ஆகும் எனக்கு ஒரு வருஷம் ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டும் ஆகாமல் இருந்தோன்னு எனக்கு என்ன சந்தோஷம் சரி நமக்கு லைசன்ஸ் கொடுத்த அந்த அதிகாரியை போய் பார்த்து எக்ஸாமினர் அவர் இத்தனைக்கும் என்ன மொதல் டெஸ்ட்டில் ஃபெயில் ஆக்கி விட்டார் ரோட் டெஸ்ட்டில் ரிட்டன் டெஸ்ட்டில் பாஸ் பண்ணிட்டேன் ஆனால் மொதல் எடுத்தோன்னே ரோட் டெஸ்ட்டில் ஃபெயில் அப்போ அடுத்த முறை மறுபடியும் ரோட் டெஸ்ட் அப்ளை பண்ணி அதில் நான் பாஸ் பண்ணிட்டேன் அந்த எக்ஸாமினர் என்னை ஃபெயில் ஆக்கி விட்டார்ல அவரை போய் பார்த்து இந்த க்ரீட்டிங் கார்டையும் அவருக்கு அதில் தேங்க்யூ இந்த வேற ஒன்றும் இல்லை தேங்க்யூ சார் அது போட்டு ஒரு சின்ன லெட்டர் ஒன்று எழுதி இந்தியாவிலேருந்து நான் கொண்டு போன மயில் படம் ஒரு பீகாக் படம் ஒன்று அழகான படம் இது ரெண்டே ஸ்குருட்டி கொண்டு போய் அந்த டிஎம்வின்னு சொல்லுவாங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மோட்டர் வெஹிக்கிள் நம்ம ஊரில் ஆர்டிஓன்னு சொல்கிறோம்ல அங்கே டிஎம்வின்னு சொல்லுவாங்க அங்கே போயிட்டு அந்த கவுண்டரில் போய் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் அந்த மனுஷன் பேர் வந்து மார்க் அவர் ஆல் ஜைஜாண்டிக்காக இருப்பார் அந்த மனுஷன் அந்த கவுண்டர்லேருந்து எந்திரிச்சு அழுக ஆரம்பிச்சிட்டார் கண்ணிலேருந்து க தண்ணி வந்து பக்கத்தில் இருக்க எல்லா கவுண்டர்லேருந்து எல்லாம் வந்துட்டாங்க நம்ம ஏதோ பண்ணிட்டோமோன்னு சொல்லி அப்புறம் அவர் எல்லாத்துக்கும் சொல்லி ஃபாதர் தேங்க்யூ ஃபாதர் தேங்க்யூ தேங்க்யூ இது மாதிரி நான் லெட்ரு இது வரைக்கும் யார் எனக்கு கொடுத்ததே இல்லை ஒரு எத்தனையோ வருஷம் டிரைவிங் லைசன்ஸ் வச்சுருக்கிறாங்க ஆனால் ஒன் இயர் கழிச்சு நீங்கள் வந்து எனக்கு ஒரு லெட்ரு கொடுத்தது தேங்க்யூ பண்ணி கொடுத்த க தேங்க்யூ ஸோ மச் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்னார் ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் வித் எப்படி ஒரு நம்மளுடைய அப்ரிசியேஷன் ஒரு மனிதனை மாற்றும் சின்ன உதாரணம் அடுத்தது நான் அமெரிக்காவுக்கு எப்போல்லாம் லீவ் அங்கேருந்து வரணும் திருப்பி இந்தியாவிலேருந்து அமெரிக்கா போன உடனே அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் சில்ட்ரன் எங்கள் பாரிஸில் இருக்க ஸ்கூல் சில்ட்ரன் எல்லாரும் கிளாஸில் பிளாக் போர்டில் வெல்கம் ஃபாதர் லூயிஸ் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க சில கிளாஸ் ரூம்ஸில் சில கிளாஸ் ரூம்ஸில் அந்த குழந்தைங்களுடைய கை இருக்குல்ல ரேகை சின்ன பிள்ளைங்க எல்லா குட்டீஸுங்க அந்த ரேகையை வச்சு எல்லாமே கையை வச்சு அவங்க பேரை எழுதி ஒரு மேப் மாதிரி போட்டு வச்சுருப்பாங்க கிளாஸ் ரூமில் இதெல்லாம் பார்த்தா நமக்கு அழுக வந்துடும் எல்லாமே ஒயிட் ஒயிட் அமெரிக்கன்ஸ் நாட் ஈவன் ஒன் ஒன் இஸ் பிளாக் நாட் ஈவன் ஒன் இஸ் அன் இந்தியன் எல்லாம் போலீஷ் ஐரிஷ் ஜெர்மன்ஸ் எல்லாம் அந்த ஸ்கேண்டினேவியன் கண்ட்ரீஸில் இருக்குது எல்லா பிள்ளைங்களும் அந்த பேரிஸில் இருந்தான் ஆயிரம் ஃபேமிலி தௌசண்ட் ஃபேமிலிஸ் நான் ஒருத்த மட்டும்தான் இந்த கலர் மற்ற எல்லாருமே ஒயிட் அமெரிக்கன்ஸ் அப்போ இந்த பிள்ளைங்க எல்லாரும் இந்தியாவிலுக்கு ஃபாதர் போயிருக்கிறாரு லீவுக்கு வந்திருக்கிறாரு அப்படின்னோடனே அவங்க என்ன அவ்வளோ அன்போடு வரவேற்று வெல்கம் ஃபாதர் லூயிஸ்னு கிளாஸ் ரூமில் எழுதி போடுறது அந்த ரேகை வைக்கிறது கையெழுத்து போடுறது இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுத்துச்சு ஸோ வி ஹாவ் டு அப்ரிஷியேட் ஆல்வேஸ் ரைட்டா இப்போ பேப்டிசம் ஞானஸ்தான குழந்தைங்களாம் கொடுக்குறோம் பார்த்தீங்களா சர்ச்சில் நான் அஞ்சு வருஷம் அதான் செய்து இந்த மினிஸ்ட்ரி அந்த நேரத்தில் இந்த பெற்றோர் ஒரு கார்டு கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க ஃபாதர் லூயிஸ் தேங்க்யூ ஃபார் பேப்டைசிங் அவர் பேபி அப்படி சொல்லி ஒரு கார்டு ஒன்று எழுதி கொடுப்பாங்க சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு எல்லாம் தேங்க்யூ கார்டு ஒன்றும் இல்லை அவங்க வீட்டுக்கார் இறந்துட்டு போயிர் கல்லறையில் போய் நம்ம அந்த சடங்கெல்லாம் செய்துட்டு வருவோம் வந்த உடனே அடுத்த நாள் ஒரு கார்டு கொண்டாந்து கொடுப்பான் அது சிலர் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு டென் டாலர்ஸ் உள்ளே வச்சு கொடுப்போம் ஃபிஃப்டி டாலர்ஸ் டுவெண்ட்டி டாலர்ஸ் இந்த மாதிரி பணமும் கொடுப்பாங்க சில பேரும் கார்டு மட்டும் கொடுப்பாங்க ஸோ ஆல்வேஸ் தே அப்ரிஷியேட் நம்மளுடைய ஒர்க்கை அப்ரிஷியேட் பண்ணுற ஒரு கல்ச்சர் எங்கே இருந்துச்சு ஸ்டேட்ஸில் நான் பார்த்தேன் அதிகமாக பார்த்தேன் நான் அதனால் நம்ம ஊரில் இல்லைன்னு இல்லை இருக்குது ஆனால் அந்த மக்கள்கிட்ட நான் அதிகமாக பார்த்ததை ஐ வாண்ட் டு ஷேர் வித் யூ ஸோ வி ஹாவ் டு பி ஆல்வேஸ் அப்ரிஷியேட்டிவ் ஓகே இப்போ நீங்கள் கிளாஸ் ரூம்ஸில் உங்கள் எல்லா கிளாஸ் ரூம்ஸ்லேயும் ஒரு போர்டு வச்சுருக்கேன் இல்லையா அது எதுக்கு ரெட் கலர் போர்டு உங்களுடைய டைம் டேபிள் ஒட்டி வச்சுக்கலாம் டீச்சர்ஸ் ஏதாவது முக்கியமான அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுக்கணும்
பர்த்டே விஷ் பண்ணலாம் இல்லையா டீச்சர்ஸ்க்கு பர்த்டே உங்கள் கிளாஸ் டீச்சர்க்கு பர்த்டே அந்த போர்டு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது எல்லாத்துக்காக தான் ஸோ அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதுக்காக என்னென்ன முயற்சி நீங்கள் எடுக்க முடியுமோ எடுங்க ரைட்டா வெரி குட் நம்பர் த்ரீ வி ஆர் கால் டு பிகம் அ கிரேட் லீடர் நம்ம எல்லாருமே தலைவர்களாக வாழ அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் சும்மா இங்கே படிச்சுட்டு நீங்கள் எல்லாம் போய் ஸ்கூல் மட்டும் வச்சு நடத்தணும் இல்லை ஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படியே மந்தமாக நீங்கள் போயிடணும் நான் விரும்பலை இந்த கலைக்காவரியில் படிக்கிற பிள்ளைங்க எல்லோரும் வி ஹாவ் டு பிகம் கிரேட் லீடர்ஸ் இந்த இந்த சொசைட்டி ரைட் அப்போ லீடராக என்ன செய்யணும் லீடராக என்ன தேவை ஒரு பாட்டு இருக்கு அதுவும் எம்ஜிஆர் பாட்டு தான் கருணை இருந்தால் வள்ளலாகலாம் கடமை இருந்தால் வீரனாகலாம் பொறுமை இருந்தால் மனிதனாகலாம் மூன்றும் இருந்தால் தலைவனாகலாம் நல்ல நல்ல பிள்ளைகளை நம்பி இந்த நாடே இருக்குது தம்பி ரைட்டா அப்ப கருணை இருந்தால் வள்ளலாகலாம் கடமை இருந்தால் வீரனாகலாம் பொறுமை இருந்தால் தான் மனிதனாகலாம் இந்த மூன்றும் இருந்தால் தலைவனா அப்ப நீங்க தலைவனாகணும்னா இந்த மூன்று குணங்களும் கண்டிப்பாக தேவை என்னென்ன கருணை கடமை பொறுமை எருமை இல்லை பொறுமை சரியா இந்த மூன்றும் அவசியம் தேவை சரியா ஸோ ட்ரை டு டெவலப் திஸ் அண்ட் தென் தாரே ஜமீன் பார் அப்படின்னு ஒரு ஹிந்தி ஃபிலிம் அமெரிக்கான் ஃபிலிம் பார்த்துருக்கீங்களா யார் யார் பார்த்தவங்க கை தூங்குமா தாரே ஜமீன் பார் ஒரு டிஸ்லெக்சியா பேஷண்ட் ஒரு பையன் ஆ தேங்க்யூ வெரி குட் ஒரு பையனுக்கு டிஸ்லெக்சியா அது என்ன பிரச்சனைனா அவனால் எதுவுமே எழுதி படிக்க முடியாது லெட்டர்ஸ் எல்லாமே டான்ஸ் ஆடும் லெட்டர்ஸ் எது எழுதுனா டான்ஸ் ஆடும் அப்போ அப்படி டீச்சர் படிக்கணும்னா லெட்டர்ஸ் டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி நமக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி ஒரு வியாதி யாருக்காவது இருக்கா நம்ம பிள்ளைங்க யாருக்காவது டீச்சர்ஸை கேட்கணும் ஓகே இந்த பையனுக்கு அப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னொன்னே இந்த டீச்சர் என்ன செய்வார் அதை கண்டுபிடிச்சிடுவார் ஓகே நம்ம பையன் நார்மல் பையன் இல்லை இவனுக்கு இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னு சொன்னோன்னே அவனுக்கு ஏற்றார் போல் பொம்மை செஞ்சு பிளாஸ்டிக்லேயே செய்து ரப்பர்லேயே லெட்டர்ஸை ஃபார்ம் பண்ணி டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி அவன் ஸ்டைலுக்கு போய் சொல்லிக் கொடுப்பார் அந்த தாரை சமீபர் படத்தில் இதை யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஒரு வண்டி ஒன்று தள்ளிகிட்டே வருவார் ஒரு ஆள் ரோட்டில் அதில் ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கும் அந்த ஃப்ரூட்ஸில் ஒன்று ரெண்டு கீழே விழுந்துடும் வண்டியிலேருந்து இவர் என்ன செய்வார் இதை யோசிச்சுக்கிட்டே வரும்போது போய் அந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அந்த வண்டியிலே வைப்பார் இது எதை குறிக்குது இந்த டைரக்டர் வந்து சிம்பாலிக் ஷார்ட்டை வைக்கிறார் யூனோ வாட் இஸ் சிம்பாலிக் ஷார்ட் இப்போ பாலச்சந்தர் படத்தில் ஆ பாலச்சந்தர் படத்தில் சுகாசினிக்கு ஒரு தந்தி வரும் டெலகிராம் இப்போலாம் யாருக்கும் டெலகிராம் இல்லை வாட்ஸ்அப்பில் வந்துருச்சு இல்லை பழையது நாங்கள் சொல்வது டெலகிராம் இந்த தந்தி வந்த உடனே டக்குன்னு அடுத்த ஷார்ட் எதை காட்டுவார்னா ஒரு காஞ்ச மட்டை தென்னை மட்டை கீழே விழுகும் சொத்துன்னு கீழே விழும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் யாரோ ஒரு பாட்டி தாத்தா இறந்து போயிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் இது சிம்பாலிக் ஷார்ட் அதே போல் இந்த அமீர்கான் வண்டியிலேருந்து விழுந்த பழங்களை எடுத்து போய் அந்த வண்டியில் வச்சு அடுக்குவார் பாருங்கள் இட்ஸ் நத்திங் அவர் இஸ் செட்டிங் திங்ஸ் இன் ஆர்டர் ஒரு தலைவன் என்பவன் ஆர்டரை கீப் அப் பண்ணுறவன் தான் ஒன்றும் இல்லை இப்போ ரூம்குள்ளே வரீங்க ஹால்குள்ளே வரீங்க இந்த சேர் இருக்கு இல்லையா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு லீடர் என்ன செய்வாரு அதை எடுத்து நேராக வைப்பார் அவர் தான் லீடர் புரியுதா எல்லாத்தையுமே ஆர்டர்லியா வைக்கிறது தான் ஒரு லீடருடைய குவாலிட்டி ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு பி அ லீடர் யூ ஹாவ் டு சி திங்ஸ் everything is to be set in order right thank you sir <laughs> thank you sir okay
I'll go to number four. Number four. Now, Marikira na teri da back la. Okay. Number four. Life is to be lived for others. Kadavul thamagu kudutte darmiyan varkei namakkaaga alla. Naam matchavur kaaga varvendum. Ida ida formula ve. Nere ve nere nere chitigranga. I namakkaaga. நாம சந்தோஷமாக இருந்தால் போதும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க நோ நீ அடுத்தவனை மகிழ்ச்சிப்படுத்தி அடுத்தவருக்காக வாழ்ந்தால் மட்டும்தான் நீ சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் இது இப்படி தான் ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கிறார் கடவுள் சரியா ஒரு முனிவர் ஒரு காட்டில் இருக்கிறார் அந்த முனிவர்கிட்ட ஒரு அரசன் போய் கதவை தட்டுறான் உள்ளேருந்து முனிவர் கேட்குறார் யார் அது உன்னை அரசு சொல்கிறான் நான் வந்திருக்கேன் உன்னை முனிவர் உள்ளேருந்து நான் செத்த பிறகு வா அப்படிங்கிற அரசனு கோவம் வந்துருச்சு என்னடாது நான் வந்திருக்கிறேன் நான் செத்த பிறகு வான்னு சொல்கிறார் இந்த முனிவருக்கு சென்று போயிட்டார் போயிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நாள் கழித்து மறுபடியும் வர்றார் வந்து அதே போல் யார் நான் வந்திருக்கேன் நான் செத்த விட்டு வா அப்படின்னு இருக்கார் போயிட்டார் மூணாவது தடவை இதே மாதிரி சொல்லவும் மூ அரசனு கோவம் வந்துருச்சு கதவை திறக்கிறான் உள்ளே திறந்து பார்த்தா முனிவர் வெளியே வர்றார் நான் செத்த பெறுவான்னு சொல்கிறேன் என்னங்க நீங்கள் அப்படி சொன்னோன்னு நான் சொல்கிறான் நான்ற அந்த ஈகோ ஈகோ நான் என்ற அந்த அகம்பாவம் செத்த பிறகு நீ வா நான் உனக்கு ஆறுதல் சொல்லுகிறேன் உனக்கு கைட்லைன்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ இந்த செல்ஃப் இருக்கு பார்த்தீங்களா வி ஹாவ் டு கில் தட் செல்ஃப் பெரிய முனிவர்கள் எல்லாருமே இந்த சுயத்தை அழித்த பிறகு தான் அவர்கள் முக்தியை கண்டிருக்கிறார்கள் அடுத்தவர்களுக்கு வழியை சொல்லியிருக்கிறார்கள் உதாரணத்துக்கு நம்ம கௌதம புத்தர் புத்தருக்கு வந்து ஞானம் வந்தது ஞானம் வந்தது இல்லைங்கள அவருக்கு வந்து சொகுசான வாழ்க்கை வாழும்போது ஞானம் வரல அவர் பங்களாவில் இருந்தப்ப ஞானம் வரல அவர் எல்லாவற்றையும் இழந்த பிறகு அந்த தவத்தில் ஈடுபட்ட பிறகு தான் முற்றிலும் துறந்த வாழ்க்கைக்கு வந்த பிறகு தான் ஞானம் வந்தது இல்லையா அந்த சுயத்தை அழிக்க வேண்டும் மத டெரிசா அவங்கள பற்றி நீங்கள் நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அவங்க வாழ்க்கையில் சின்ன வயசில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை சொல்கிறேன் இந்த அம்மா சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது பக்கத்தில் இருக்க காஃபி ஷாப்பில் போய் காஃபி வாங்க போவாங்களாம் காஃபி வாங்க போகும்போதெல்லாம் ரெண்டு காஃபிக்கு பே பண்ணுவாங்களாம் ஆனால் ஒரு காஃபி தான் வாங்குவாங்களாம் இன்னொரு காஃபியை அந்த கடைக்கார்கிட்ட சொல்லி யாராவது ஏழைங்களுக்கு கொடுத்துருங்க காசு இல்லாதவங்களுக்கு அந்த கொடுத்துருங்க சொல்லி சின்ன வயசுலையே அவங்க வீட்டிலேருந்து காஃபி வாங்க போகும்போதெல்லாம் இந்த லேடி இந்த சின்ன பொண்ணு அதை செஞ்சுருக்கிறாங்க ஸோ இப்படி அடுத்தவங்களுக்காக கொடுக்கணும் கொடுக்கணுன்ற எண்ணம் அதை எப்படி எப்படி தொடங்குது பாருங்கள் அங்கேயே தொடங்குது சின்ன வயசுலேயே தொடங்கிடுது அது திடீர்னு பெரியவங்களாகி வராது ஓகே காமராஜர் காமராஜரை பற்றி நீங்கள் இன்றைக்கி எல்லோரும் சொல்கிறாங்க நாங்கள் வந்தால் காமராஜரின் ஆட்சியை கொண்டு வருவோம் உடனே எல்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த காமராஜர் இறக்கும்போது அவருடைய சட்ட பாக்கெட்டில் எவ்வளோ இருந்துச்சு தெரியுங்களா நூ இரநூறுவாய்க்கும் கம்மியான பணம் அவ்வளோ தான் பாக்கெட்டில் இருந்துச்சு பணம் இல்லை தனக்கு இந்த நாட்டினுடைய சீஃப் மினிஸ்டர் கையில் காசு பணம் பேங்க்கில் அக்கௌண்ட்டு கோடி கணக்கில் சொத்து நத்திங் ஒன்றும் இல்லை இன்றைக்கும் அவர் பேர் விளங்குது இல்லையா காமராஜ் தந்தை பெரியார் தந்தை பெரியார் சமூக விடுதலைக்காக குரல் கொடுத்தவரோடு மட்டுமல்லாமல் அவருடைய கோட்பாடுகளை வாழ்ந்தும் காண்பித்து என்பதற்கு அடையாளமாக தன்னுடைய உடைமைகள் எல்லாவற்றையும் அந்த இயக்கத்துக்கு திராவிட இயக்கத்துக்கு எழுதி வைத்து விட்டு சென்று விட்டார் சரியா தனக்குன்னு வச்சுக்கல அந்த இயக்கத்துக்கு சொந்தமானது அண்ட் தன்னுடைய குடும்பத்துக்குன்னு அல்லாமல் இயக்கத்துக்கு உரிமை கொடுத்துருக்கிறார் டாக்டர் கலைஞர் இன்னைக்கு இந்த கல்லூரியில் இத்தனை பேராசிரியர்கள் பாடம் எடுக்க மாணவர்கள் நீங்கள் பயில காரணமாக இருந்தது டாக்டர் கலைஞர் தான் அவர் மட்டும் அன்னைக்கு இவர் நம்முடைய வின்சென்ட் சார் சொல்ல நான் கேள்விப்பட்டது அதாவது இந்த கல்லூரிக்கு எய்டு கொடுக்கும்போது பலர் கேட்டாங்களா கலைஞரை 
ஐயா இது மாதிரி ஒரு கல்லூரிக்கு சிறுபான்மையினுடைய கல்லூரிக்கு அரசு உதவி ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் காலேஜுக்கு அரசு உதவி நம்ம கொடுத்ததா சரித்திரம் இல்லையே ஒரு முன்னுதாரணம் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லப்போ இதையே முன்னுதாரணமாக வச்சுக்கங்கன்னு சொல்லிட்டு கையெழுத்து போட்டாரான் இதையே முன்னுதாரணமாக வச்சுக்கங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு திஸ் இஸ் அ எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லி மற்ற கல்லூரிகளுக்கு இது முன் உதாரணமாக இருக்கட்டும் சொல்லியிருக்கிறார் ஸோ அவர் ஒரு சிறந்த முன் உதாரணம் எப்படி பிறருக்கு இந்த தமிழ் நாட்டுக்கு பல வகையிலே நமக்கு நன்மை செய்த திட்டங்கள் தீட்டிய ஒரு ஒப்பற்ற தலைவர் சரி இவதெல்லாம் விட்டுருங்க நம்ம இருக்கக்கூடிய அரங்கம் யாருடைய அரங்கம் மான்சிங்கர் எஸ் எம் ஜார்ஜ் உடைய அரங்கம் மான்சிங்கர் எஸ் எம் ஜார்ஜ் எவ்வளவு நிதியை தேடி தேடி திரட்டினாலும் அதை தனக்கென்று சேர்த்து வைத்து கொள்ளாமல் எல்லாவற்றையும் இந்த கல்லூரிக்காகவே சேர்த்து வைத்தவர் இந்த கல்லூரியிலே பணிபுரிகிற ஆசிரிய பெருமக்கள் அலுவலக பணியாளர்கள் படிக்கிற நீங்கள் எல்லா தலைமுறை நாளைக்கு வரக்கூடிய தலைமுறை எல்லாரையும் நினச்சி இந்த கல்லூரிக்காக நிலங்கள் வாங்கி வைத்திருக்கிறார் ஒருவேளை இந்த இடத்திற்கு ஆபத்து என்றாலும் நமக்கு மாற்றி இடம் வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் சோழன் நகரில் திண்டுக்கல் போகிற வழியிலே பதினான்கு ஏக்கர் நிலம் வாங்கி வைத்து வைத்திருக்கிறார் சமீபத்தில் தமிழக அரசு அது ஒரு மூன்று ஏக்கர் எடுத்து விட்டார்கள் தற்போது நம்ம கையில் ஒரு பத்து புள்ளி தொண்ணூறு ஏக்கர் நிலம் நம்மிடம் இருக்கிறது அதனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லாவற்றுக்கும் ரீசோர்ஸ் வேண்டும் அது தொடர்ந்து நடக்க வேண்டும் தன்னோடு சகாப்தம் முடிந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக மாணவ செல்வங்களுக்காக அங்கே ஹாஸ்டல் மாணவிகளுக்கு ஹாஸ்டல் இதெல்லாம் நடத்துவதற்கு நிதிக்கான கட்டிடங்கள் அலுவலக வணிக வளாகங்கள் இதெல்லாம் கட்டி எல்லாவற்றுக்கும் அவர் வழி செய்திருக்கிறார் தனக்கென்று ஒரு கார் கூட வச்சுக்கல அவர் போகும்போது கூட அவர் பயன்படுத்தி காரை விட்டுட்டு போயிட்டார் அதுபோல் இந்த ஒரு வெவ்வேறு சூட் கேஸில் மட்டும் தனக்கு வேண்டியதை எடுத்துகிட்டு இந்த கல்லூரியை விட்டு போனார் அப்படின்னு எனக்கு சொல்லப்பட்டது சரியா இப்போது யோசிச்சு பாருங்கள் இவங்கெல்லாம் சுயத்தை வென்றவர்கள் பணம் சேர்த்து வச்சு தனக்குன்னு ஒரு வீடு கட்டி ஃபா ஜார்ஜ் வீடு கட்டியிருக்கிறாரு அப்படின்னு நீங்கள் யாராவது சொல்லியிருக்கீங்களா யாராவது சொல்லுவாங்களா தனக்குன்னு ஒரு பங்களா ஒன்று கட்டியிருக்கிறாருங்க எங்கேயுமே இல்லையே அவர் கட்டின ஒரே பங்களா இந்த பங்களா தான் கலைக்காவரி தான் இல்லையா நமக்காக மாணவ செல்வங்களுக்காக ஸோ ஒரு நிகழ்ச்சி ஒன்று சொல்லிடுறேன் ஒரு முறை ஒரு ஃபாதர் என்ன மாதிரி ஒரு ஃபாதர் ஒரு ஸ்லம்மில் போய் விசிட் பண்ண போயிருக்கிறார் ஸ்லம்னா தெரியுதா உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்கிறது எல்லாமே வீடுகள்லாம் சின்ன சின்ன வீடாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி சேரின்னு சொல்லுவோம் ஸ்லம்மில் போய் குடிசை பகுதி ஆ அங்கே போயிட்டு வெறும் இவர் பெரிய கார் பக்கா கார் ஒரு புது கார் எடுத்துகிட்டு போகிறார் ஸ்லம்குள்ளார் அப்போ அங்கே சின்ன இருக்க சின்ன சின்ன பசங்கள் எல்லாம் ஒடியாந்து வந்து அப்படியே அந்த கார் அப்படியே ஆன்னு பார்க்குறாங்க அப்போ அந்த ஃபாதர் சொல்கிறாரு தம்பிங்களா இந்த கார் யார் தெரியுமா வாங்கி கொடுத்தா எங்கள் அண்ணன் வாங்கி கொடுத்தார் கெனடாவில் இருக்கிற எங்கள் அண்ணன் வாங்கி கொடுத்தாரு அப்படின்னு பெருமையாக சொன்னான் ஒரு பையனுக்கு ஒரு அந்த பையன் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறான் அந்த பையனை பார்த்து கேட்குறாரு உனக்கு இந்த மாதிரி கார் வாங்க ஆசையாக இருக்கா அப்படின்னா அவன் சொன்னான்னா எனக்கு உங்கள் அண்ணனை போல் ஆகணும்னு ஆசையாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த காரை கொடுத்தாரு பாருங்கள் அந்த உங்கள் அண்ணனை போல் நான் ஆகணும்னு ஆசையாக இருக்குது எனக்கு கார் வாங்கணும்னு ஆசையாக இல்லை அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி ஆட்கள் ரொம்ப ரொம்ப ரேர் இல்லையா நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி இந்த சுயத்தை அழித்தால் மட்டும்தான் எனக்கான உலகம் அப்படின்னு நினைக்காம இது மற்றவர்களுக்கானது அப்படின்னு நினச்சா மட்டும்தான் வி கேன் பி ஹாப்பி ரைட் அடுத்தது நம்பர் ஐந்து என்ன போட்டிருக்கு பி ஹாஸ்பிட்டபிள் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி மீன்ஸ் வாட் விருந்தோம்பல் வந்தாரை உபசரிக்கிறது விருந்தோம்பல் போலீஸில் உள்ள பழமொழி நான் பல முறை சொல்லியிருக்கிறேன் கெஸ்ட் அட் ஹோம் ஈஸ் காட் அட் ஹோம் இந்த வேர்பை விட்டுறாதீங்க கெஸ்ட் அட் ஹோம் is god at home veettukku virundinar vandal adu yaar vandadukku samo kadavule vandadukku samo nu solli police la andha palamuli irukku avanga enna seivaanga veetla virundu kudukiradha irundha 
பத்து பேர் வீட்டில் இருப்பாங்க பதினோரு பிளேட் போடுவாங்க பத்து பேர் தானே இருக்காங்க நம்ம என்ன பத்து பிளேட் தானே போடுவோம் ஆனால் பதினோரு பிளேட் போடுவோம் ஏன் ஒருத்தர் யாரோ ஒரு கெஸ்ட் வரலாம் விருந்தினர் வரலாம் ஒரு அந்நியர் வரலாம் அவருக்கு அந்த சாப்பாடு நம்ம கொடுப்போம்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பிளேட் போடுவாங்க ஸோ இது தான் விரு விருந்தோம்பல் இப்போது ஐஎம் இப்போ நம்ம ஹாஸ்டலில் படிக்கிற பிள்ளைங்க மெஜாரிட்டி பிள்ளைங்களுக்கு நான் சொல்லிக்கொள்வது பையங்களும் சரி பொண்ணுங்களும் சரி நிறைய பிள்ளைங்க ஹாஸ்டலில் இருக்கிறீங்க உங்களுடைய ரூமில் இருக்கக்கூடிய உங்கள் ரூம் மேட் இருக்காங்க இல்லையா அந்த ரூம் மேட்டை நீங்கள் எப்படி பார்த்துக்கிறீங்களோ அதை வச்சு தான் நீங்கள் உங்கள் கிளாஸ்மேட் உங்கள் கிளாஸில் இருக்க பிள்ளைங்களோடையும் நல்லா பழகுவீங்க நாளைக்கு கல்யாணம் ஆனச்சுனாலும் உங்கள் கணவனையும் நல்லா வச்சுக்குவீங்க நாளைக்கு பையங்க நீங்கள் கல்யாணம் போது உங்கள் மனைவியும் நல்லா வச்சுக்குவீங்க நாளைக்கு உங்கள் பிள்ளைங்க பேர பிள்ளைங்க எல்லாரையும் நீங்கள் சந்தோஷமாக வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த ஒரு பண்பு ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் என்னது ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி விருந்தோம்பல் யாராவது வீட்டுக்கு வராங்கன்னா என்ன பண்ணிடக்கூடாது கதவை பூட்டிட்டு போயிடக்கூடாது நீங்கள் சாயந்தரம் வரீங்களா எத்தனை மணிக்கு வரீங்க அப்படின்னு சொல்லி பாட்டு அவங்க ஆறு மணிக்கு வராங்கன்னா அஞ்சு மணிக்கே கதவை பூட்டிட்டு போயிடக்கூடாது அது விருந்தோம்பல் அல்ல விருந்தினரை நன்றாக உபசரிக்க வேண்டும் அவங்கள கவனிச்சுக்கணும் ஸோ இந்த ஒரு பண்பை நான் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறேன் இந்த மாதிரி விருந்தோம்பலில் சிறந்தவர்கள் திருமணமாகினால் நல்ல கணவனாக இருக்கலாம் பெண்கள் நல்ல மனைவியாக இருக்கலாம் நல்ல தாயாக இருக்கலாம் அவர்கள் குருக்களாகினால் துறவரத்துக்கு வந்தாலும் நல்ல துறவியாக இருக்கலாம் அது போத் சைட்ஸ் மேல் ஃபீமேல் ரெண்டு சைட்லேயுமே சிறந்தவர்களாக இருக்க விருந்தோம்பல் மிக மிக அவசியமான ஒன்று இன்னைக்கு நம்ம ஊர்லலாம் வீட்டுக்கு வந்தோன்னு முதல்ல என்ன கொடுக்குறோம் தண்ணி கொடுக்குறோம் இல்லையா தட் இஸ் அ சைன் என்னது அவன் கலைச்சி வந்திருப்பான் தண்ணி தேவை அப்படின்னு தெரிஞ்சு நம்ம கொடுக்கறது ரைட் நம்பர் சிக்ஸ் மை கான்செப்ட் ஆஃப் காட் அண்ட் ரிலிஜன் என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து கடவுள் அப்படின்னா இஸ் நத்திங் பட் லவ் அன்பு தான் இதை நீங்கள் திருமுலர்கிட்ட போய் கேட்டிங்கன்னா என்ன சொல்லுவார் சிவமும் அன்பும் ஒன்றே அன்பே சிவம் லார்ட் சிவா இஸ் நத்திங் பட் லவ் அன்பு தான் சிவா அப்படின்ற திருமுலர் முஸ்லீம் இஸ்லாமியர்கிட்ட போய் கேளுங்க கடவுள் அல்லாவை எப்படி கூப்பிட்றீங்கன்னா போன வாரம் வாட்ஸ்அப்பில் நம்ம சாருதீன் அளவற்ற அருளாளனும் அருளாளனும் நிகரற்ற அன்பாளனுமாகிய அல்லா இல்லை இப்போ அளவற்ற அருளாளன் நிகரற்ற அன்பாளன் அவனுடைய அன்புக்கு நிகர் இல்லவே இல்லை அவன் தான் அப்படின்னு கடவுளை அல்லாவை அன்பின் வடிவமாக இஸ்லாமியர்கள் கூப்பிடுறாங்க பைபிளில் திருவிவிலியத்தில் அன்பே கடவுள் அன்பு செய்பவர்கள் கடவுளிடமிருந்து வந்தவர்கள் அப்படின்னு விவிலியம் சொல்லு திருவிவிலியம் ஸோ அப்போ இப்போ எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்து பாருங்கள் இதெல்லாம் எந்த பாயிண்டில் நிற்கிது அன்பு லவ் அதனால தான் சொல்கிறேன் காட் இஸ் லவ் காட் இஸ் ட்ரூத் காட் இஸ் ஆல்சோ ட்ரூத் உண்மைதான் கடவுள் அன்பு எப்படி கடவுளோ அப்படியே உண்மை உண்மை ஒரு நாள் உயிர் தெழும் சொல்கிறாங்க இல்லையா உண்மை நீங்கள் மறைக்கவே முடியாது என்ன தான் மறைச்சாலும் உண்மை ஒரு நாள் வெளியே வரும்ன்றாங்க ஏன்னா அது கடவுளுடைய குணம் ஸோ அன்பும் உண்மையும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கணும் அதுதான் கடவுள் கடவுளை நம்புகிறவங்களுடைய கோட்பாடாக இருக்கு கா நான் கடவுளை நம்புகிறேன் கடவுளை நான் அன்பு செய்கிறேன் கோயிலுக்கு போகிறேன் மாஸ்க்கு போகிறேன் சர்ச்சுக்கு போகிறேன்னு சொல்லிவிட்டு அன்பே இல்லாமல் வாழ்ந்தோம்னா வி ஆர் வி ஆர் எகெயின்ஸ்ட் காட் கடவுளுக்கு எதிராக இருக்கிறோம் ஸோ பேசிக்காக நம்மள்ட்ட இருக்க வேண்டியது என்னது அன்பு லவ் அன்பு செய்கிறவங்க வலிமையானவங்க அன்பு செய்கிறவங்க நீங்கள் தோக்கடிக்கவே முடியாது அன்பு செய்தால் உங்கள் முகத்தில் எப்போதுமே மகிழ்ச்சி இருக்கும் அன்பு செய்தால் நீங்கள் எதை செய்தாலும் வெல்ல முடியும் சரியா நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் பெரிய பெரிய தலைவர்கள் எல்லாருமே 
அன்பினால் தான் உலகை வென்றிருக்கிறார்கள் சரியா ஸோ மனதிடாதீங்க கடவுள் அப்படின்ற ஒரு கருத்தில் ஏதோ மதத்துக்குள்ளார போய் நம்ம கடவுளை அடக்கவே முடியாது அது கிறிஸ்டியானிட்டியாக இருந்தாலும் சரி ஹிந்துயிசமாக இருந்தாலும் சரி புத்திசமோ ஜைனிசமோ இஸ்லாமோ பார்சியும் எந்த மதமோ கடவுளை நாங்கள் விலைக்கு வாங்கிவிட்டோம் சொல்லவே முடியாது காட் இஸ் லவ் உன்னால் அன்பு செய்ய முடிகிறதா கடவுள் உன்னிடம் இருக்கிறார் அன்பு இல்லையா யூ ஆர் அகெயின்ஸ்ட் காட் நீ என்ன தான் வந்து அடையாளங்களில் வெள்ள வெள்ளையாக அங்கி போட்டாலும் சரி இல்லை பட்டை அடிச்சிருந்தாலும் சரி அல்லது த தலைப்பாக அணிஞ்சாலும் சரி எந்த மதத்தினுடைய அடையாளங்கள்லாம் நீ கடவுளுடைய ஆளுன்னு சொல்லவே முடியாது மாறாக உன்னுடைய வாழ்க்கையில் அன்பு இருந்துச்சுன்னா மட்டுந்தான் நீ தைரியமாக சொல்லலாம் கடவுளுடைய ஆள் அப்படின்னு சரியா இல்லைன்னு நான் இப்போ இந்த வெள்ள அங்கேயே போட்டு நான் கடவுளுடைய ஆள் அப்படின்னு சொல்லி மக்கள்கிட்ட சொன்னால் யாரும் நம்ப மாட்டான் நான் என்கிட்ட அன்பு இருந்தால் மட்டுந்தான் நம்புவான் சரியா ஸோ காட் இஸ் லவ் இந்த ரிலிஜன் பற்றி நான் சொல்ல இல்லையா ரிலிஜன் ஒவ்வொரு மதமும் என்னை பொறுத்த வரல ஒரு டிவைஸ் இது என்ன ஃபோனு இது ஒரு ஃபோன் ஆ சார் உங்கள்கிட்ட என்ன ஃபோன் இருக்கு கம்பெனி பேர் சொல்லுங்க தம் விவோ என்ன ஃபோன் சொல்லுங்க விவோ உங்கள்கிட்ட என்ன ஃபோன் இருக்கு ஓப்போ டெக்னோ ரெட்மிக்ஸ் எல்லாரும் ஒவ்வொரு வகையான ஃபோன் வச்சுருக்கு எல்லாமே ஒரு டிவைஸ் தான் ஆனால் நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மெசேஜ் அனுப்புறது எதில் பண்ணுறீங்க இது ஒரு ஆப் இல்லையா ஒரு மெசேஜ் அனுப்ப ஒரு ஆப் வேணும் அதே போல் ரிலிஜன் எல்லாமே ஒரு டிவைஸ் தான் இதில் இருக்க வேண்டிய ஆப் என்னது லவ் அன்புன்ற ஒரு ஆப் மட்டும் டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் சரியா நீங்கள் எந்த ரிலிஜனில் வேணாலும் இருந்துக்குங்க இல்லை ரிலிஜன்லேயே இல்லைங்க என்னை ஆளை விடுங்க எனக்கு ரிலிஜனே வேணாம் நான் ரிலிஜனே நம்புறது இல்லை அப்படின்னா கூட உங்ககிட்ட அன்புன்ற ஒன்று இருக்கணும் கண்டிப்பாக ஸோ லவ் இஸ் வெரி வெரி அசென்ஷியல் அதனால் இந்த இந்த டிவைஸ் பெருசு இந்த டிவைஸ் சின்னது அப்படின்லாம் இல்லை அதில் இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டிய ஆப் என்னது love you got it good adutha number 7 my concept of caste system iniki samuga valaithalangal la facebook la kuda sila ilangargal thangalude perukku pinnala jaadiya potukiradha perumaiya nanikiran adu enna theriyengala it is a disease சாதி உணர்வு யார்கிட்ட இருக்கோ அவர் ஒரு மன நோயாளி காஸ்ட் ஃபீலிங் காஸ்ட் ஃபீலிங் இஸ் அ சைன் ஆஃப் டிஸ்ஆர்டர் ஆஃப் த மைண்ட் நான் வந்து இந்த சாதியில் பிறந்ததை எங்கள் வீட்டில் சொன்னாங்க அதனால என்னோடய சாதிக்காரங்களோட நான் ரிலேஷன் உறவு வச்சுக்குவேன் அந்த சாதியிலே நான் பொண்ணு எடுப்பேன் அந்த சாதியிலே மாப்பிள்ளை எடுப்பேன் அப்படின்னு நினைக்கிற எல்லா குடும்பங்களும் இந்த மன நோயில் இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் இவங்களால் அடுத்தவங்கள சகோதரனா சகோதரியா பார்க்கவே முடியாது முதல்ல எடுத்தோடனே அந்த சாதின்ற கண்ணாடி எடுத்து தான் போட்டுவாங்க அந்த கண்ணாடி போட்டு தான் அவங்களுக்கு தெரியும் அது தெரிவு உலகத்தில் எங்கேயுமே இல்லாத ஒன்று உலகத்தில் எந் நூற்றி தொண்ணூத்தாறு நாடு இருக்குன்றாங்க இந்த நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு நாட்டில் இல்லவே இல்லை சாதின்ற ஒரு அர்த்தமே என்னன்னு தெரியாது கேஸ்ட்னா அஃப்கோர்ஸ் அங்கே வேறு மாதிரி கலர் டிஸ்கிரிமினேஷனில் இருக்குது இருந்தாலும் கேஸ்ட்னு ஒன்று மனிதருக்குள்ளாரையே கேஸ்ட்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாது இந்த நூற்றி தொண்ணூத்தாறு நாட்டில் இந்தியாவில் மட்டும்தான் இந்த சாபக்கேட்டு இருக்குது தயவு செய்து மாணவ செல்வங்களே அந்த நோய் உங்களை தாக்காமல் பார்த்துங்க நீங்கள் படிக்கிற போய் ஒருவேளை உங்களுக்கு ஜாதி என்னன்றது சர்டிஃபிகேட்டில் போட்டிருக்கு இல்லையா போட்டிருப்பாங்க கண்டிப்பாக உங்கள் டிசியில் போட்டிருப்பாங்க அது எதுக்காக நாங்கள் வாங்குகிறோம் காலேஜில் அப்படின்னா சாதி பார்த்து நடத்துறதுக்காக இல்லை மிகவும் தாழ்த்தப்பட்ட நிலையில் இருக்கிறவங்களுக்கு அரசு கொடுக்கக்கூடிய அவங்கள அந்த சம நிலைக்கு கொண்டு வருவதற்காக அரசு சில சலுகைகளை கொடுக்கிறது அதை பெற்று கொடுத்து இந்த சம நிலை வர வேண்டும் சமுதாயத்தில் 
பொருளாதார ரீதியாக சமநிலை வர வேண்டும் என்பதற்காக மட்டும்தான் அலுவலகத்தில் சாதி சான்றிதழ் கேட்குறோமே தவிர உங்கள்கிட்ட பாகுபாடை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக ஒருபோதும் கிடையாது சரியா ஆனால் நீங்கள் ஒருவேளை உங்களுடைய சாதின்னு சொல்லி ஒன்று அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா தெரிஞ்சுருப்பீங்க தயவு செய்து அதை ஒரு பெரிய பெருமையாக நினைக்காது மாறாக நீங்கள் என்ன நினைக்கணும் எனக்கு பூட்டப்பட்டிருக்கிற ஒரு விலங்கு என் மேல் சுமத்தப்பட்டிருக்கிற ஒரு சாபக்கேடு அப்படின்னு நினைங்க அதை தாண்டிருக்கேன் நான் மனிதன் நான் இறைவனுடைய மகன் மகள் இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே என்னுடைய சகோதர சகோதரிகள் அப்படி நினைக்கிற ஒரு பரந்த சிந்தனை மட்டும் வந்தால் இந்த கலை உலகத்தில் போய் நீங்கள் ஜொலிக்க முடியும் ஏன்னா நீங்கள் போய் நாளைக்கு டான்ஸ் பண்ணாலும் சரி ஒரு மியூசிக் கான்சர்ட் நடத்தினாலும் சரி ஒரு குறிப்பிட்ட சம சாதி மக்களுக்காக மட்டும் நீங்கள் நடத்த போகிறதில்லை இப்போ நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் ஒரு செய்தி அனுப்புறீங்கன்னா அது ஒரு ஒரு சாதியினர் மட்டுமா பார்க்குறாங்க எல்லாமே பார்க்குறாங்க உலகத்தில் எல்லாரும் பார்க்குறாங்க கலை எல்லாத்தையும் கடந்தது நம்முடைய முன்னாள் முதல்வர் நம்முடைய கல்லூரி கல்லூரியாக மாற்றிய டாக்டர் ஜெயலலிதா அவர்கள் கலைக்காவரியை பற்றி மிக அருமையாக புகழ்ந்து பேசி ஒரு வார்த்தையை சொல்லியிருக்கிறார் கலைக்காவரி மாணவ செல்வங்கள் நிகழ்த்திய இந்த நாட்டியத்தை பார்க்கும்போது நாம் இந்த உலகத்தில் தான் இருக்கிறோமா என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறார் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னி பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது என்றால் கலைக்கு ஜாதி மதம் இல்லை என்பது தெரிகிறது நம்ம பேசி முடிப்பார் ஜெயலலிதா அப்போது மாணவ செல்வங்களே நீங்கள் ஒருபோதும் உங்கள் மத்தியிலே இந்த உணர்வை வைத்திருக்காதீர்கள் எல்லாரையும் என்னுடைய சகோதரன் நாளைக்கு நம்ம மோ இறந்ததுக்கு அப்புறம் கடவுள் நம்மகிட்ட கேட்கும்போது நீங்கள் எந்த ஜாதியில் வந்தீங்கன்னு கேட்க மாட்டார் நீ உன்னுடைய சகோதரனை சகோதரியை மதித்தாயா அன்பு செய்தாயா இது ஒன்று தான் கேட்பார் இல்லையா இது எல்லா மதத்தாரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியந்தான் நல்லவங்களுக்கு தான் மோட்சத்தில் இடம் இருக்குன்றது எல்லா மதமும் சொல்லுது இல்லையா இப்போ இந்த நல்லவங்கன்றதில் நம்ம வரணும் அப்படின்னா நல்லவங்க பட்டியலில் வரணும்னா இங்கே வேறுபாடுகளை ஒருபோதும் கொண்டிருக்கக்கூடாது ரைட் ஓகே இந்த ஏழை நான் முடிச்சிட்டேன் அடுத்தது சொல்லுங்கம்மா குட் மேனர்ஸ் குட் மேனர்ஸில் நம்பர் ஒன் ஏர்லி ரைசிங் இப்படி சொல்லுவாங்க த்ரீ ஓ கிளாக் இஃப் யூ கெட் அப் யூ ஆர் அ ஹெல்மெட் மூன்று மணிக்கு எந்திரிக்கிறவன் முனிவன் ஃபோர் ஓ கிளாக் இஃப் யூ கெட் அப் யூ ஆர் அ வைஸ் மேன் நீ ஞானி ஃபைவ் ஓ கிளாக் இஃப் யூ கெட் அப் யூ ஆர் அ நாலேஜபிள் பர்சன் அறிவாளி நோட்ஸ் முன்னாடி பார்த்துட்டீங்களா ஓகே ஆறு மணிக்கு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் இஃப் யூ கெட் அப் யூ ஆர் அ மேன் ஆர் அ உமன் மேன் உமன் எல்லாம் செவன் ஓ கிளாக் இஃப் யூ கெட் அப் நீ எரும பஃபலோ எயிட் ஓ கிளாக் இஃப் யூ கெட் அப் நீ காட்டெருமை பைசன் நைன் ஓ கிளாக் இஃப் யூ கெட் அப் நீ பன்றி பிக் அதனால மூணு மணிக்கு எந்திரிக்கிறவன் முனிவன் நாலு மணிக்கு எந்திரிக்கிறவன் ஞானி அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிக்கிறவன் அறிவாளி ஆறு மணிக்கு எந்திரிக்கிறவன் மனிதன் ஏழு மணிக்கு எந்திரிச்சா எருமை எட்டு மணிக்கு எந்திரிச்சா காட்டெருமை ஒம்பது மணிக்கு பண்ணி போடா பண்ணின்னு சொல்லி ஒருத்தர் சொன்னார் இப்போ நீங்கள் இருங்க ஏன் கை தட்டுறீங்க இது கை தட்டுறது பார்த்தா எனக்கு இங்கே என்ன ஞாபகம் வருதுனா நான் இந்த லிஸ்ட்லேயே வரல நான் பத்து மணிக்கு எந்திரிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி தெரியுது ஓகே சரி எதுக்காக சொல்கிறேன்னா காலையில் ஏர்லி ரைசிங் சீக்கிரம் எந்திரிக்கிறது நல்லது இப்போ சீக்கிரம் எந்திரிங்கன்னா சீக்கிரம் படுக்கணும் சீக்கிரம் படுக்க போனால் தான் சீக்கிரம் எந்திரிக்க முடியும் பன்னெண்டு மணிக்கு படுக்க போயிட்டு எப்படி அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிக்க முடியும் வி கேனாட் சரி நம்பர் டூ பொலைட்னஸ் நம்மக்கிட்ட எப்படி வரும் நம்முடைய பேச்சில் பொலைட்னஸ் இருக்கணும் இப்போ அமெரிக்காவில் நான் கற்றுக்கிட்ட சில நல்ல பண்புகளை உண்டு ஏதாவது பேசும்போது எக்ஸ்கியூஸ் மீ எக்ஸ்கியூஸ் மீன்னு சொல்லுவாங்க அல்லது தேங்க்யூ சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கெலாம் சொல்கிறது தேங்க்யூ அல்லது ப்ளீஸ் குட் யூ குட் யூ பேஸ் திஸ் டிஷ் 
could you give me a cup of water could you could you do that and the could you sollum bodhe adu kekravanga urigiravanga kandipa seinuda abdin mudivu pannirom so indha oru politeness manavigale manavargale daivu seidhu kattukenga number 3 being truthful ungalude uravugalla unmayoda irunga ragasiyama idu ungalta solren solli unga nanbargal solradha poi elaathri solladinga இந்த கிரெடிபிலிட்டியை நீங்கள் லூஸ் பண்ணிடுவீங்க சில நேரங்களில் உண்மையை காக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் ரகசியங்களை காக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் கீப் இட் கான்ஃபிடென்ஷியல் அந்த நண்பகத்தன்மையை ஏற்படுத்துங்க பீங் ரெஸ்பெக்ட் ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் டு யுவர் பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் அண்ட் எல்டர்ஸ் உங்கள் பெற்றோரை நீங்கள் மதிக்கணும் இப்போ வெளியூர்லேருந்து வந்திருக்கிற பிள்ளைங்க ஐ ஹோப் ஐ ப்ரெஸ்யூம் தட் யூ ஆர் phoning every day and you are talking to your parents do you pesringla unga petroroda dinasari ninga pesnu avanga yengikitte irpaanga or phone call ungalte vanduchina avanga evlo sandosham padu avanga theriyuma daivu seidha avangalta pesunga ha okay company call la la pesa kudadu petrorta mattum pesunga okay avanga respect pannunga teachers teachers ta pesumo sari mariyada அது நம்முடைய கல்லூரியில் ஒரு சிறந்த பண்பாக இருந்துச்சு ஆனால் சமீபத்தில் அது குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது டீச்சர்ஸுங்க அதை ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஸ்டாஃப் மீட்டிங்கில் அதை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க ரெஸ்பெக்டோடு நின்று பேசுங்க நிற்கும் போதும் வகுப்பறையில் உள்ள அவங்க நுழையும் போதும் அவங்கள்ட்ட பேசும் போதும் நீங்கள் சேட் பண்ணால் கூட அதில் ஒரு ரெஸ்பெக்ட் இருக்கணும் நீங்கள் மெசேஜ் அனுப்பும் போதும் ஒரு டீச்சர் உங்களுக்கு இது கேட்குறாங்க ரெஸ்பாக் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும்போது கூட வித் ரெஸ்பெக்ட் யூ ஹேவ் டு message right speak good words nalla vaarthigala pesunga nalla vaarthigala pesunga vaayila vandu ketta vaarthai varakuda ha onna pakkathula ingala paakringa ninga unga ellarkum da solren nalla vaarthigala pesunga good words be gentle aangilathil solluvanga gavaninga a gentle man never hurts others yaar gentleman adutha varai punpaduthaadhavar da gentleman seriya adutha varude manasu punpadum padiya nadakadhi then you you become a gentle person adutathu accept the limitations of those who are weaker than yourself ungala maadhiriye ellarume theramaiya irukka mudiyad காலையில் ப்ரேயரில் வந்து ஒரு பொண்ணு பாடுறாங்க இல்லை ஒரு பையன் பாடுறாங்க ஆ இது என்ன பாட்டு இது என்ன பாட்டு அப்படி நான் எவ்வளோ நல்லா பாடுவேன் இது என்ன பாட்டு பாட்டாக பாடுது இந்த அம்மா இந்த பையன் பாட்டாக பாடுறான் அப்படின்னு நினைக்கவே கூடாது ஓகே அவங்க அவங்க டெவலப் பண்ணுறதுக்கு இந்த வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகே அதை பொறுத்துக்கணும் எந்த ஒரு டான்ஸாக இருந்தாலும் சரி அவங்களால முடியலன்னு சொல்லி அவங்கள இலக்காரமாக நினைக்கிறவே கூடாது நமக்கு இருக்குன்றதுனால அடுத்தவங்களுக்கும் அதே இருக்கணும் அவசியம் இல்லை அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கலாம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கலாம் யூ ஆல்வேஸ் ரெஸ்பெக்ட் அவங்களுடைய குறைகளையும் ஏற்றுக்கொள்ளுங்க சார் லீவ் அப்ளை பண்ணும்போது அப்ளைங் லீவ் ஃப்ரம் த ப்ரின்ஸிபல் ப்ரின்ஸிபால்கிட்ட தான் வந்து லீவுக்கு சைன் வாங்குறீங்க அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் யார்கிட்ட போகணும் கிளாஸ் டீச்சர்கிட்ட சிக்னேச்சர் வாங்கிட்டு அவங்க நீங்கள் லீவ் எடுக்க போகிறீங்கன்னு தெரிஞ்சோன்னே தென் யூ கம் டு த ப்ரின்ஸிபல் அவர் சைன் பண்ணுவார் இதுதான் மரியாதை இதுதான் மாணவன் மாணவி செய்ய வேண்டியது இதை விட்டுட்டு இன்ஃபார்மும் பண்ணல டீச்சருக்கு தெரியப்படுத்தலை ப்ரின்ஸிபால்ட்டையும் பர்மிஷன் வாங்காமல் லீவ் எடுத்து முடிச்சுட்டு வந்து லெட்டர் கொடுக்கறது லேசி ஸ்டூடெண்ட் அர்த்தம் லேசி வெரி லேசி கேர்ள் ஆர் பாய்னு அர்த்தம் ப்ளீஸ் நெவர் டூ தேட் ப்ரையர் பர்மிஷன் இல்லாமல் தயவு செய்து இப்போ செஞ்சிங்கன்னா நாளைக்கு நீங்கள் வேலைக்கு போய் ஒரு கம்பெனியில் சேர்ந்தீங்கன்னாலும் எதே தான் பண்ணுவீங்க சரியா நம்பர் நைன் யூஸிங் ஹேண்ட் கர்ச்சிஃப் இந்த கர்ச்சிஃப் வச்சுருக்கீங்களா எல்லோரும் வச்சுருப்பீங்க இல்லையா ஐயா எல்லாரும் கையிலையும் ஒரு ஹேண்ட் கர்ச்சிஃப் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன் ஒரு ஒரு ஆத்திர வருஷத்துக்கு ஹேண்ட் கர்ச்சிஃப் எதுக்கு தேவைப்படும் உங்களுக்கு தெரியும் ரைட் how to cough and sneeze idala vandu didin varum eppo varum nu solla mudiyadhu 
தும்பும் போது சிலர் கை எப்படி வச்சு தும்புவாங்க அப்படி தும்புனா என்ன ஆகும் இந்த ட்ராப்லெட்ஸ் எல்லாம் எங்கே இருக்கும் கையில் இருக்கும் அதோட போய் ஹலோ சார் ஹவ் ஆர் யூ அப்படின்னு கை கொடுங்க இங்கே இருக்கிற எல்லா கிருமிகளும் அங்கே போயிடும் இல்லையா இது வந்து ஒரு தவறான முறை தும்பும் போது ஸ்னேசிங் பண்ணும்போதும் ஐதர் யூ யூஸ் யுவர் ஹேண்ட் கச்சிஃப் ஆர் யூ கேன் யூஸ் லைக் திஸ் இந்த கையை இப்படி வச்சு நீங்கள் தும்பி இரும்புனாலோ இது அங்கே போயிருமே தவிர கைக்கு வராது திஸ் இஸ் த வே தை டூ இந்த ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் தயவு செய்து ஸ்னீஸ் பண்ண பண்ணுங்கள் இப்படி இருமாது சில இப்படி இருமாங்க கை வச்சுட்டு இதுவும் செய்யாதுங்க தயவு செய்து இப்படி இருமாதுங்க இரும்பும் போது இப்படி இருமாங்க சரியா இல்லை கர்ச்சிஃப் வச்சுருக்கீங்களா கர்ச்சிஃபில் இருமிக்க ஓகே குட் அதே மாதிரி ஸ்னீசிங் அதுக்கும் யூஸிங் ரெஸ்ட் ரூம்ஸ் டாய்லெட் போகிறீங்க யூஸ் அந்த ஃப்ளஷிங்க ஃப்ளஷ் பிஃபோர் யூ யூஸ் த டாய்லெட் அண்ட் ஆஃப்டர் யூஸ் த டாய்லெட் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் ஃப்ளஷ் பண்ணணும் சரியா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு வந்தோடனே அடுத்த ஆள் போகும்போது அவங்களுக்கு ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட்டே இருக்கக்கூடாது நீட்டாக இருக்கணும் அது பார்த்துங்க நீங்கள் நான் நிறைய நேரம் அந்த ஃப்ளைட்டில் போகும்போது ஏர்போர்ட்டில் நம்ம இந்தியாவை தாண்டி வேறு எந்த ஏர்போர்ட் போனாலும் சரி இப்போ நம்ம ஏர்போர்ட்டு நல்லா வந்துட்டு இருக்குது இப்போ திருச்சி ஏர்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா அட்டகாசமாக இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் ரொம்ப நல்லா வந்துருச்சு சென்னை கூட மோசமாக இருந்துச்சு இப்போ சென்னை இப்போ பரவாயில்ல இப்போது கொஞ்சம் அந்த வெளிநாடுகளை பார்த்துட்டு நம்மளும் அப்படி கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறான் ஆனால் காரணம் என்னென்னா அங்கே ஆள் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது எந்த நேரமும் டாய்லெட்டில் ஒரு ஆள் போய் உள்ளே க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இல்லையா ஆனால் அப்படி எல்லா நேரமும் பயிர் பண்ணுறதுக்கு நம்மளால் முடியாது ஆனால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்களே ஒரு ஸ்கேவஞ்சராக மாறி அந்த இடத்த நீட்டாக்கிட்டு வந்துருங்க அப்போ அடுத்தவங்க உள்ளே போகும்போது தே வில் நாட் ஃபீல் ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க ஒரு அன்னீஸியாக ஃபீல் பண்ண மாட்டேன் ஐயோ என்னால் தண்ணி ஊற்றலையே அப்படின்னு நினைக்க மாட்டான் சரியா ஸோ யூஸ் டாய்லெட்ஸ் நீட்லி அடுத்தது வாஷ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப்டர் யூஸிங் உங்கள் கையில் சோப் கண்டிப்பாக போட்டு நீங்கள் சோப்போடு கையை கழுவணும் ஓகே நெயில்ஸ் இந்த நெயில்ஸு இதெல்லாம் ட்ரிம் பண்ணியிருக்கணும் பரதநாட்டியத்தில் இருக்கிற பிள்ளைங்க கையை அப்படி நீங்கள் எங்கிட்ட போயிட்டு போய் கண்ணில் போய் கொத்து விட்டிங்கன்னா கண்ணு போயிடும் அதுக்கப்புறம் அது மாதிரி மியூசிக்கில் இருக்குன்னு சரி அவங்களுக்கு கையில் தாளம் போடுறாங்க ஏன்னா அந்த அந்த விரலில் நகங்கள் எல்லாமே நீட்டாக ட்ரிம் பண்ணியிருக்கணும் டீச்சர்ஸ் இதை பார்க்கணும் நகை இருந்துச்சுன்னா அதை வெட்டிட்டு வர சொல்லணும் இல்லைனா ஏதாவது பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும் சரியா மேக் ஷுவர் தட் பிஎட் வச்சுருக்கீங்க முஸ்டாஷ் வச்சுருக்கீங்க வெரி குட் ஆனால் அதுக்காக காடு மாதிரி இப்படியே நிறையா வளர்த்து வரக்கூடாது அதுக்காக கோயிலுக்கு காணிக்க வச்சுங்களா சனி ஞாயிறில் போய் வெட்டிகிட்டு வந்திருக்கேன் காலேஜுக்கு வர்ற பசங்க நீட்டாக வரணும் தாடி பெரிய தாடி நீ வச்சுனு அவசியமே இல்லை ஸ்மார்ட்டாக வாங்க அந்த பிஎட் சரி முஸ்டாஷ் சரி எல்லாமே ட்ரிம் பண்ணி ஸ்மார்ட்டாக கல்லூரிக்கு வந்தீங்கன்னா உங்களை பார்க்குற எல்லாருமே நீங்கள் நினைக்கலாம் இந்த ரோட்டில் உங்களை பார்க்குற எல்லாருமே இந்த கல்லூரியை பற்றி ஒரு ஒப்பீனியன் வச்சுருப்பாங்க கலைக்காவரி ஸ்டூடெண்ட்ஸா ஸ்மார்ட்டாக இருப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு பேர் அது தயவுசெய்து மாத்திராரி ஃபைனலி சென்சிட்டிவிட்டி டு த நீட்ஸ் ஆஃப் அதர்ஸ் இப்போ அந்த சென்சிட்டிவிட்டின்னு சொல்லும்போது ஒருத்தருடைய தேவை அறிந்து உதவி செய்யறது இப்போ உதாரணத்துக்கு பாருங்க இந்த குத்துவிளக்கு ஏற்றுறாங்க இல்லையா குத்துவிளக்கு ஏற்றும்போது பக்கத்தில் ஒரு பொண்ணு என்ன செய்யும் டக்குன்னு கொண்டாந்து பேப்பர் நாப்கின் கொடுக்கும் பேப்பர் நாப்கின் எதுக்காக அந்த குத்து விலை ஏற்றும்போது நம்ம கை திரி எண்ணெயில் பட்டிருக்கும் இந்த ஃபிங்கர்ஸில் எண்ணெயாக இருக்கலாம் ஒரு ஆயிலியாக இருக்கலாம் உடனே டக்குன்னு ஒரு பொண்ணு என்ன செய்து டிஷ்யூ பேப்பர் கொடுக்குது திஸ் இஸ் கால்டு சென்சிட்டிவிட்டி இப்போது எனக்கு வந்து பேசும்போது திடீர்னு ஒரு இருமல் வருது டக்குன்னு அங்கேருந்து சார் தண்ணி கொண்டா கொடுக்குறார் இப்போ வேணாம் சார் கொடுக்குறான்னு வச்சுக்கோ தண்ணி கொண்டா கொடுக்கு இதெல்லாம் சென்சிட்டிவிட்டி இப்போ நீங்கள் உள்ளே வரீங்க எல்லா ஃபேன் போட்டிருக்காங்க ரெண்டு ஃபேன் போடலை டக்குன்னு அந்த ரெண்டு ஃபேனையும் போட்டு விடுறது எங்கே லைட்டு இல்லையே லைட்டு போடுறது ஃபேன் எங்கே தேவை இதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து செய்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னது சென்சிட்டிவிட்டி அடுத்தவங்களுடைய தேவையில் கரெக்டாக அவங்களுக்கு என்ன தேவைன்னு பார்த்து செய்கிறது ஒரு மாணவனுக்கும் மாணவிக்கும் அழகு சரியா 
இட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஆல்சோ ஃபார் த டீச்சிங் ஸ்டாஃப் அண்ட் நான் டீச்சிங் ஸ்டாஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர் பெருமக்கள் அலுவலக பணியாளர்கள் வளாக பணியாளர் எல்லாத்துக்குமே இது பொருந்தும் இப்போ நான் இங்கேருந்து எல்லாரையும் பார்க்குறேன் அப்படின்னா நான் மேடைக்கு போனேன்னா நீ கொஞ்சம் இப்படி அண்ணாந்து பார்க்கணும் ஆனால் இங்கே நின்னன்னா கரெக்டாக சார் ஜோசப் இந்த டேபிள் போடுங்க எனக்கு இந்த பிளாட்ஃபார்ம் போடுங்கன்னு சொன்னோன்னு கரெக்டாக அவர் போட்டார் திஸ் இஸ் கால்ட் சென்சிட்டிவிட்டி சரியா பிள்ளைங்க பார்க்குற பிள்ளைங்க கஷ்டப்படக்கூடாது அதே சமயத்தில் நானும் ரொம்ப தூரத்தில் ப ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் சேர்ந்த மாதிரி இது என்னுடைய சைடில் நான் எடுக்கிற முயற்சி நீங்களும் முயற்சி எடுக்கணும் ஸோ பி சென்சிட்டிவ் கிளாஸ் ரூம்ஸில் பி சென்சிட்டிவ் ஹாஸ்டலில் பி சென்சிட்டிவ் சரியா யாருக்கோ ஒரு பொண்ணுக்கு உடம்பு சரியில்லை சிஸ்டர் கேட்குறாங்க யாரையாவது கூட்டிகிட்டு போக கூப்பிட்றாங்க டக்குன்னு வாலண்டியர் பண்ணுங்கள் சிஸ்டர் நான் போகிறேன் நான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அப்படியே வாலண்டியர் பண்ணுங்கள் திஸ் இஸ் திஸ் இஸ் This is called sensitivity. That's what I'm going to say. Okay? So, okay. That's it. General cleanliness. Cleanliness is next to godliness. Right? You may say that you are in the middle of the world. Because God is holy. Because God is holy. God is holy. If you are in the middle of the world, we are in the middle of the world, we are in the middle of the world. யாரை சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல ஈவினிங் பார்ட் டைம் எடுக்கிற டீச்சர்ஸ் காரணமாக கூட இருக்கலாம் முடித்தோடனே பிள்ளைங்களை மடித்து வைக்க சொல்லி கொடுக்கணும் உள்ளே நுழையும் போது கிளாஸ் ரூம்ஸில் வெளியில் அந்த செப்பல்ஸ்லாம் வெளியில் விட சொல்லணும் ஒரு வரிசையை விட சொல் சொல்லி கொடுக்கணும் லைட்ஸ் ஆஃப் பண்ணணும் ஃபேன் ஓடக்கூடாது முடிஞ்சு போகும்போது கதவை லாக் பண்ணிவிட்டு அழகாக போகணும் பார்ட் டைம் எடுக்கிற டீச்சர்ஸ் எல்லாம் அதை செய்யணும் ஸோ இது எல்லாமே அந்த கிளென்லினஸில் தான் வருது உங்களுடைய ரூமில் இருக்கக்கூடிய பெட்டு மேட்ரஸ் புதுசாக வாங்கி கொடுத்துருக்குறோம் இந்த பெட்டெல்லாம் எப்படி நீங்கள் வச்சுக்கிறீங்க ஐடோனோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்க முடியாது நீட்டாக வச்சுக்கோங்க டூத் ப்ரஷ் அப்போ போய் மாத்துறீங்களா இல்லை பிஏ ஃபஸ்ட் இயரில் தொடங்கினது எம்ஏ செகண்ட் இயரில் தான் டூத் ப்ரஷ் மா அப்படின்னா அடிக்கடி டூத் ப்ரஷ் மாற்றணும் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு நேரம் ப்ரஷ் பண்ணணும் கோம் நம்ம யூஸ் பண்ணுற சீப்பு அப்புறம் டோர் மேட் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற டோர் மேட் எல்லாம் அப்படியே காலங்காலமாக இருக்கக்கூடாது அப்பப்பைக்கு சுத்தமாக வச்சுக்கணும் கிளாஸெட் துணிமணியை அடுக்கி வைக்கணும் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஹாஸ்டலில் கிளாஸெட் இருக்குது அதில் துணிமணியை அடுக்கி வைக்கணும் உட்காந்து ஒருத்தர் செய்யுங்க அதை பார்த்துட்டு எல்லாம் செய்வாங்க குப்பையாக போட்டு அப்படியே வைக்கக்கூடாது ஃபோன் ஃபோனையும் நல்லா நீட்டாக வச்சுக்கோங்க மற்ற இதெல்லாம் ஓரளவு சொல்லிட்டே நினைக்கிறேன் ஓகே ஃபைனலி நான் எழுதி போட்டிருக்கிறத வாசிங்க சத்தம் வாசிங்க லேசினஸ் கில்ஸ் அம்பிஷன் ஹேங்கர் கில்ஸ் விஸ்டம் ஃபியர் கில்ஸ் ட்ரீம்ஸ் ஈகோ கில்ஸ் க்ரோத் ஜலசி கில்ஸ் ஸ்பீஸ் டவுட் கில்ஸ் கான்ஃபிடன்ஸ் இப்போ அப்படியே Read right to the left. I was saying, read right to the left. Ambition kills laziness. Wisdom kills anger. Peace is here. Both kills you. Peace is there. One man is here. So, this is the values for the students uh, moral values and the saidhi nirav seigiren inda oru mani nera uraiyai ningal ketirgal bayanulladhaga irukkum endru nambugindre uraiyai naan ungalku valanga enak silar udavi seidirukkargal adu nammude dr linda aangilathurai perasriyavargal thir raj kamal avargal iruvarum achu pilla indri inda ppt வழங்குவதற்கு எனக்கு உதவி செய்த அளவு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்னுடைய தனி செயலர் ஜெரோன் அவர்கள் இந்த விஷயம் எல்லாத்திலும் என்னோடு உடன் இருக்கிறார் அவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் காட் பிளஸ் யூ தேங்க்யூ